должен с грустью констатировать, что вас обманывают. Наверное, это будет наш самый ворчливый влог, да? Мы к такому даже не привыкли. Так, погодка чудесная. Мы зарядили GoPro, и это значит, что мы идем купаться. Точнее, не купаться, а плавать на сапах. Но когда плаваешь на сапах, чаще всего ты и купаешься. Погнали. Не забываем про санскрин. Важно. Пацаны, охраняйте дом. Выглядишь шикарно. Как и всегда. Да. Вообще, мне кажется, что из-за того, что мы в основном снимали на эту GoPro в соленой воде, то она очень сильно, микрофон просолился, и мне кажется, звук пишет очень плохо. Но потом посмотрим. Так, ну сейчас мы проходим под железной дорогой на пляж. О чем я уже рассказывал. Абсолютно гениальная идея, да? Так, ну пляж из вот таких вот огромных камней. Ну, да, печаль. Водичка вроде прозрачная. Час. Сапа стоит 500 рублей. Платишь за первый час, потом приезжаешь и заплачиваешь, сколько ты там прокатался. Но я не думаю, что очень интересно будет здесь кататься, потому что ничего нет. Поплыли в сторону Адлера, там покрасивше. Поплывем вот туда. Ну, пляжи, конечно, полный. Ну, простите меня за выражение. То есть, ну, это не пляж, это говно. И Сочи считается лучшим курортным городом России. У вас еще остались вопросы, почему мы ездим отдыхать за границу? То есть, во-первых, это, а во-вторых, дорого. Все очень дорого. Так, ну вот этот дикий пляж, судя по всему, единственное место, куда можно пробраться с собаками. То есть вот там под железной дорогой пролезаешь, и вот здесь с собаками посидеть. Ну блин, оно все каменистое. Медуза. Какая большая. Так, ну видно, наверное, не очень хорошо, но вот это вот все наш приватный пляж, на который нам никак не дадут карточку, на которую мы не можем попасть. Ну, в принципе, он ничем не отличается от того муниципального. Те же самые камни, только тут еще лежачки есть. И забор. А, забор, да, и все забором огорожено, конечно. И, ну, по температуре вода очень приличная. Я не знаю, градусов 19, может быть, 20 по Цельсию. То есть купаться можно смело. Хотя написано, что пляжи закрыты и купание запрещено. Потому что не сезон и спасателей нет на пляжах. Но мы же помним, что строгость законов России компенсируется необязательностью их исполнения. Так, смотрите, отсюда хорошо видно вот этот вот маленький наш домик. А вот этот огромный, это соседний, с которым у нас общая территория. Нереальный, конечно. Такие человейники премиум класса с видом на море. Не люблю такие дома я. Бездушные они какие-то. Но, честно говоря, даже не знаю, что тут смотреть. Там открытое море, ни островов, ничего. Там тоже. Здесь лес со зданиями. Поплывем вот туда, там вроде какая-то речушка вытекает, может быть там красиво будет. Так, ну вот здесь вот речка впадает в море. И ничего особенного, кроме железнодорожного моста, тут нет. Вообще у меня ощущение, что, знаете, это мы какой-то, какая-то портовая территория. И вот мы в портовой территории где-то плаваем, только кораблей тут не хватает. Хрень какая-то. Вообще только как фитнес его воспринимает сейчас. Сапы, да. То есть никакой красотулечки тут вообще нету. Вот это именно то, что ожидаешь, да, вот увидеть, когда катаешься на сапах. Железный дорожный состав. Если я правильно понял, то это ласточка. Но вообще сказать, что на данный момент я разочарован в Сочи, это не сказать ничего. То есть я ожидал совсем, 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 совсем другого. Особенно учитывая все восторженные отзывы всех вокруг. Походу надо было в Питере оставаться, да? Да, походу чувства меня не подводили, надо было им довериться. А ходят как регулярно. А где ты еще с таким видом покатался? Мы пошли погулять и идем посмотреть санаторий Арджиникидзе. Он находится рядом с нами. Что это такое? Это санаторий, который был открыт более 100 лет назад. Его главный корпус является объектом культурного наследия федерального значения. И говорят, тут безумно красиво. Сам санаторий сейчас, кстати, закрыт на реконструкцию. Ну или на консервацию непонятно. И сейчас посмотрим, как здесь. Математик, блин. Почти сто лет. 37-й год еще не наступил. Что ты делаешь? 
собираюсь в запретную территорию. Вот такие красивые тут домики. Реально красивенькие. Здесь очень тихо, хотя дорога буквально в 30 метрах от нас. Все так поросло тут с растениями. Лес отвоевывает свое. Прохода нет. Ну ладно, не пойдем туда. Да, прям печальное состояние у памятника культурного наследия федерального значения. На нас накричали в мегафон. Это не на нас. Не на нас? Это там не а, мы пошли обойдем. Короче, как всегда, все закрыто. Ничего не посмотреть. Везде заборы. Даже руины посмотреть нельзя. Малыш, ты тут тоже на полставки охранником подрабатываешь? Согласитесь, это же совсем другое дело. Не то, что современные человейники, вот эти вот безликие стеклянные уроды. В этом есть дух. Ох, это величественная сталинская архитектура. Смотри, там сейчас на тебя анаконда нападет. Народ не хочет попасть с охраннику на глаза. Мы тоже. Ну, можно же как-то это все было придумать, адаптировать. То есть, если люди сюда ходят, то, значит, спрос есть. Блин, ну, вводите, вводите сюда экскурсии какие-то. Ну, идиотизм, короче, как всегда. Я говорю, продавали бы билеты по евро и пропускали бы людей. Вообще, 50 рублей. Да. И все. И на реконструкцию билеты... бы насобирали. Собирали. Или, по крайней мере, на зарплату дяди, который кричит на всех. Ага. Так он бы всех не кричал, а проверял билеты. Получается, мы тут ничего не снимем. Ничего не снимем, потому что Но... везде гонять будут. Либо где-то вот там, на заброшке надо дальше еще попадить. Это же главный корпус, а их 12 здесь. Не, ну все равно в здание мы не попадем, только на улице. А что тут на улице снимать? То есть везде очень одинаковая декорация. Да. В здании закрыто, в здании попасть. Он заброшен 10 лет. А выглядит уже как будто лет тысячу. Тут когда-то была скамеечка. И вот он, исторический момент. Ну да, раз нас не пускают пешочком, полетим на дроне. Дрон, мне кажется, уже окислился. Ну да, он немножко закис. Не дают ему работать. Ссылка стоит, не ловит GPS. Короче, судя по всему, в России дрон это совершенно бесполезная вещь, бесполезная покупка, которой вы даже не воспользуетесь толком. Я только взлетел, получается, и там выставил все настройки, и пока все это выставлял, направление выбрал, он мне пишет таким красненьким на экране помехи GPS. То есть первый раз такое вижу, что он обычно пишет, что просто не может спутники поймать, а тут именно пишет помехи GPS. Представь, очевидно, глушилка стоит, получается. Надеюсь, вам понравилось наше новое приключение в стране заборов. Сочи столица страны заборов. Вообще. На любой вкус. А, не, не на любой, они здесь одни и те же. Да, такие зелененькие. Видимо, у мэра завод по производству этих заборов. Так, древние оставили нам здесь на пустыне, на дереве. Не забывай, макросъемка, цветочки и все дела. Заветы древних нарушать нельзя. Что там есть что? Нет. Ну расскажи свой бизнес-план. Я не математик, могу чуть-чуть цифры ошибиться. Мы здесь были полчаса. За полчаса мы увидели примерно 15 человек. Если брать с каждого 50 рублей. Да по 100 надо брать. Да пусть 50. Не, по 100, по 100. По 100. Что мне легче считать? Да, да, да. Это полторы тысячи рублей. Да. Это за полчаса. Ну, то есть это зарплата дядечки уже все купилась. Конечно, за сегодняшний день. Мы явно не больше 15-20 тысяч платим. Все вообще это нормально можно зарабатывать. А еще поставить аттракциончики всякие там пугающие. Да, куплю Сталина. Да. Арджиникидзе. Ну и Сталина тут. Воительница Ира, покорительница санаториев и прочих заброшек. Спускайся. Вот этот мой любимый заборчик, про который я рассказываю. Тут почти весь город огорожен вот таким заборчиком. Он максимально убогий. И он везде. У нас тут штурмовое обещали, и походу он там в море. Оно как раз идет.
Так, мы снова на тропе здоровья. Идем, ищем дикий пляж. Когда мы плавали на сапах, мы видели, что люди переходили через железную дорогу на какой-то дикий пляж. Там никого не было. Он такой же, как и все остальные, каменный, беспонтовый. Но, возможно, туда мы сможем с собаками ходить, плавать в теплые дни. Вот сегодня как раз не очень теплый день, да? Да, мы одели кофточки. А тем временем в Москве сегодня выпал снег уже. Бррр. Так, вот это вход на пляж, где мы копаловали на сапах. То есть нам надо пройти вот туда вот подальше, перелезть через железную дорогу, и там вот будет пляж. Тупо это, конечно, все неудобно, просто пипец. Так. Ну что-то вот здесь вот я не хочу перелазить, тем более там забор. Так, нашли какую-то тропу. Пошли. Удобненько? Очень, особенно старше. А еще колючая травка. Она еще налево пойдешь. Что-то там найдешь. Направо пойдешь. В джунгли попадешь. Ну вот он это место. Но ну, вот здесь очень жесткий спуск. Ну что, правда хочется спускаться? Ну а смысл, если мы с таксами а все равно... Забор. А там еще и забор. забор. Ну короче, это трэш. Я не знаю, как люди пробирались на тот пляж. Мы уже тут, я не знаю, 3-4 нычки попробовали. Все не то. Но там сегодня неплохо штормит. Попробуем опять полетать. Ну, мне что-то подсказывает, что у меня опять ничего не получится, потому что тут прям железная дорога же. Вроде работает. Ну, вот смотрите, опять летал-летал, вам написали помехи спутниковых систем позиционирования, и дрон начал вести себя не очень стабильно. Потратил одну батарейку, и не вижу смысла лететь еще, потому что, ну, что, железную дорогу, что ли, снимать? Ну, как бы, не очень красиво. Дикие пляжи, на которые, соответственно, мы хотели идти, он устроен немножко не так. То есть он, как бы, гравий там. А прямо на линии с морем установлены вот такие вот огромные булыжники. Вот, вот такие вот булыжники. То есть, это, видимо, чтобы не лазили там и дикари не купались. Короче, ну, он не приспособлен совершенно для отдыха. А он еще на ЖД и путеец, посмотрите, стоит, следит. То есть, видимо, пришли бы на пляж, начал бы гонять. А, в общем, походу, пацаны у нас будут купаться в ванной. Бред вообще. Даже на тропе здоровья, смотрите, этот зеленый забор. Стой опасно для жизни. И тут вот заборы, 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 заборы. Такие убогие. Вообще у меня такое ощущение, надо складывается, как будто я заключенный. И вот мне выделили какие-то тропинки, где можно ходить, где нельзя троп... ходить. И вот я только по ним могу ходить. А шаг влево, шаг вправо, охранники кричат. Либо упираешься в забор. Фу, пипец. Так, идем проверить еще один пляж. Спуск на него находится под ЖД мостом. Кажется, вот там где-то. Зеленый заборчик. Теперь фанат заборов, я смотрю. Да? Конкретно вот этого типа, да. Хочу таким забором себе все огородить. Так, мы ну не наврали. Вот под ЖД мостом. Проход на пляж. Офигеть, конечно. Ну, в принципе, вот чисто Нет, теоретически. Прийти, прийти покупать собак можно. Да, но только когда, когда не будет э, волн. волн да, то есть. Ну, на том и порешали. Ну, в целом, конечно, очень печальные пляжи. Притом, я не про собак говорю, а про людей даже. И вот люди, кому нравятся такие пляжи, вот тут вот написано. Вы что, тупые? Может быть, конечно, нормальные чуваки тусуются в Адлере, а не в Лоховском Сочи. Но это мы посмотрим через пару дней, съездим туда и проверим. Больше всего меня убивает то, что вот в 
в Геленджике пляж гораздо лучше. Да, на Должанской у родителей на Азовском море пляж гораздо лучше. Чистенький, из ракушечки, широкий, огромный. Без всяких разделителей. Хочешь гуляй по нем, хочешь что. То есть почему, почему у Сочи с таким блюдским пляжем э, такой популярный курорт? Повторюсь, что возможно, у нас просто неудачное место. Но вы-то, если в Сочи отдыхаете, были, знаете, то есть все дело вместе или, или везде так. Если везде так, то задумайтесь, вас обманывают. Хорошие пляжи выглядят не так. Сегодня мы едем в Олимпийский парк. Это еще одна такая точка притяжения а, в, в Сочи. Но самое интересное то, что Олимпийский парк находится не в Сочи. Ну, то есть он находится в муниципальном образовании Сочи, но он находится в городе Адлер. А, до него нам ехать порядка там, 30 что ли, километров. А, дорога займет примерно полчаса. Погнали. И вообще у нас есть подозрение, что в Адлере как раз пляжи и вообще все-все остальное гораздо-гораздо лучше. Ну, посмотрим и все проанализируем. Смотрите, здесь находится в Олимпийском парке сразу несколько точек притяжения. Во-первых, ну сам Олимпийский парк, Олимпийский пляж, трасса Формулы-1 и парк развлечений Сочи парк, естественно. Моя коронная фраза, что в Олимпийском парке надо было быть тогда, когда горел огонь. Да, и мы были. А мы были. Фоточки вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, и все. Потому что мы не были еще блогерами, видео мы не снимали. Да. Кто забыл, Олимпиада в Сочи была в 2014 году. Это было время спокойствия, процветания. Вы не поверите, тогда Российская Федерация с Евросоюзом обсуждали вопрос отмены взаимной виз. Ой, там народ верещит на горочках. Ну, как вы понимаете, Сочи парк, все обтянуто моим любимым зеленым забором. Ох, неужели их сейчас кинет вниз, а? а? Да, я думаю, это страшно. Я думаю, вот это страшнее. Думаю, да. О, боже! Да ладно, мы в Диснейленде на таком же катались. И это было страшно. Конечно, страшно. Ну, вот здесь, конечно, гораздо поприличнее. И вид, как бы, горы. Да. Охренеть, сколько тут самокатов. Ну, мы тоже себя возьмем. Но чуть попозже. Сначала пешочку погуляем. О, господи, что это? Выглядит круто. Оно летает? Итак, по олимпийским объектам. Айсберг, фигурное катание. Фишт, открытие, закрытие Олимпиады. Большой, большая хоккейная арена. Финал чемпионата по хоккею. Где-то еще спряталась шайба. Это малая хоккейная арена. Сейчас найдем. И вот он волшебный олимпийский факел. Вообще, конечно, в Олимпийском парке стало заметно хуже. Вот э, эти электробайки, самокаты стали такой мощной доминантой, что за ними-то ничего не видно. Они все такие яркие еще. Так, ну вот здесь не очень хорошо видно. Это как раз шайба. Вот стадион, где наша сборная проиграла финам в четвертьфинале. Но его тут застроили, честно говоря, что и не рассмотреть даже. А вообще, должен с грустью констатировать, что Олимпийский парк превратили в какого-то Франкенштейна. И вон еще что-то достраивают. Мы такие бабки-ворчуны ходим. Но тебе не нравится. Раньше было лучше. Да, вот раньше. раньше. Так, смотрите, мы нашли единственный ракурс, которого не видно электросамокатов и прочего барахла. Но ведь так гораздо лучше. А вообще даже не верится, сколько уже лет прошло с Олимпиады. Представляете, президент компании Мостовик, которая строили вот этот стадион большой, уже успел отсидеть и выйти. Время летит незаметно. А, так, а вот это вот Адлер Арена, честно, я вообще не помню, что там проходило. Какая-то она невзрачная и ничего в память не отложилось но мимо нее проходит трасса формула 1 и она вот так идет по всему олимпийскому парку я так понимаю что мы можем вот сюда подняться и посмотреть на нее пошли вот здесь вот с уголка можно посмотреть на трассу а, трасса ровная чистенькая круто я формула 1 вообще не понимаю то есть играть наверное в гоночке очень интересно и кататься на них а вот смотреть мне кажется не очень но я думаю тем кому нравится Автоспорт очень рады тому, что у нас в России появилась такая возможность попасть на гонки. Слушай, место шикарное, посмотри, отсюда видно вообще. Вот а, фишт, шайба, большой, 
и кусочек Адлер Арены. Вот здесь в Большом, кстати, играет хоккейный клуб Сочи. Надо обязательно сходить и посмотреть. Хоккей вживую, это муа, вообще супер. Так, вот мы обошли немножечко с другой стороны. Наконец-то можно снять шайбу красавицу, чтобы ее не засвечивало. И вот такая кайфовая панорама. Наверное, это будет наш самый ворчливый влог, да? Мы к такому даже не привыкли. Это, оказывается, еще и мотоциклики ездят. Вообще круто. Кстати, а вот это когда-то был спортивный комплекс «Ледяной куб», где в керлинг играли. А что с ним стало? Интересно, его разбирают или реконструируют? А, я почитал, «Ледяной куб» разбирают, реконструируют и сделают из него площадку для самбистов и дзюдоистов. Ну, совершенно неожиданно, да? Приятно, когда вот так вот идешь, а впереди зеленый забор. Но он же уже стал для тебя совсем родным. Да, я не знаю, как я буду жить без них. Покидаем Олимпийский парк с небольшим сожалением, конечно. Я очень рад, что олимпийские объекты используются, что наследие Олимпиады не просрано. Но, конечно, немножечко осадочек есть. Весь этот визуальный шум как-то я бы, конечно, сгрузил куда-то. Немножечко порядка навел. Ну, удовлетворительно, в принципе, все. Пошлите посмотрим, что же здесь за пляж. Так, сейчас глянули вот в этом доме. Недалеко от Олимпийского парка. Квартира 150 квадратных метров стоит 200 тысяч плюс коммуналка. А студия 50 квадратных метров стоит 85 тысяч в месяц. Так, ну давайте посмотрим, что же здесь за пляж. А где пляж? В Черногории, видимо. Может, дальше где-то? Так, ну вы поняли, да, что вот в этих домах, значит, квартиру снимать бесполезно за 200 тысяч, потому что э, пляжа здесь все равно нет. Видимо, пляж дальше. Погнали. Делюсь с вами лайфхаком, как делать не надо. Смотрите, пляж, куча камней, а за ними море. Не стоит. Эффектно, конечно, но неэффективно. И очень странно, что забор тут не из сетки поставили, как бы за ним-то особо ничего не видно. Мне это ладно, я повыше, а вот Ира идет, еле-еле выглядывает из-за забора. Море так рядом и так далеко. Ужас. Ну, как бы к набережной вообще нет вопросов. То есть дорожка ровненькая, чистенькая, велодорожка, все красиво, все зелено. Заборчик. Да, вон заборчик зеленый тоже, все в порядке, короче. Ну, что-то надо искать дальше, может быть, может быть все-таки что-то есть. Не поверите, кажется, мы нашли его. Так, ну как же так вышло, что здесь нет волнорезов и прочего другого этого говна, а здесь единый сплошной пляж. Все дело в том, что железная дорога заканчивается вот здесь перед Олимпийским парком. И, соответственно, и волнорезы, защищающие ее, тоже заканчиваются. И здесь получилось создать нормальный, хороший пляж, ровный. Притом сюда ходят с собаками, то есть все нормально. Проблема одна. Жить здесь безумно дорого. Не, ну галька, конечно, крупновато, не очень удобно, но это момент, с которым можно смириться. Короче, не знаю, почему Сочи стал так популярен среди российских туристов, чего здесь есть, чего нет в других а, курортных городах. В принципе, сам пляж, конечно, похож на то, что в Будве, то есть такая галька, камушки, то есть вполне себе окей. Вот. Ну а предложений по жилью здесь почти нет, то есть есть небольшие квартиры там 70 квадратных метров за 100 с небольшим тысяч рублей, есть коттедж 600 квадратных метров за 2 миллиона рублей в месяц, ну а так особо даже предложений нет. Так, ну вот получается квартира 10 тысяч рублей в сутки, 90 квадратных метров. Даже там хаос. То есть это получается 300 тысяч рублей в месяц. Квартира 90 квадратных метров здесь вот стоит. Здесь основном маленькие квартирки по 30 метров, по 40 метров, 80 тысяч рублей, 60 тысяч рублей. Ну, короче, все равно денег, чтобы переехать сюда, какое-то приличное место, какую-то приличную квартиру у нас не хватит. Да местные, наверное, писают. Ну, живут, не знаю, курочку постоянно, ему колбаска не нужна. Ну, вот, например, мы тут, а вот здесь вот можно снять квартиру 140 квадратных метров за 250 тысяч рублей. Не, ну, квартира это нормальная, но 250 тысяч, конечно, круто. Да. В общем, неадекватные какие-то цены, то есть, получается, за 250 тысяч 
можно было бы жить в Черногории и летать к стоматологу каждый месяц, как бы так получается. А, было бы даже дешевле. Или какие, чтобы Это странно, да? Вообще, конечно, идешь здесь и чувствуешь себя нищебродом. Даже не помню, чтобы у меня такое бывало вообще. Так, аренда вот этого вот домика как раз стоит 2 миллиона рублей в месяц. 500 с лишним квадратных метров он. Ну, все, что мы хотели бы посмотрели, поняли, что переселиться сюда у нас нет вариантов. Поэтому поедем домой и будем думать, что с этим делать. Ну, в общем, мы сейчас провели семейный совет. Все вместе. Ира тоже с нами. Она сейчас за камерой. Ира, ты принимала участие в совете? Ага, молодец. И мы решили уехать из Сочи. Уехать раньше времени, уехать 1 декабря. Потому что, ну вообще не понравилось и страдать ну не страдать но пускай не получать удовольствие за 165 тысяч рублей в месяц за эту квартиру но этот поедем в ростов наверное. очень жаль что мы уехали из питера и потеряли нашу квартиру к сожалению мы написали веронике нашу квартиру уже сняли потому что так бы мы сразу прямым ходом поехали в питер я скучаю по Питеру. Интересно, как там мое кресло? Его никто не обижает. Не знаю, малыш. Я тоже скучаю по креслу. А я скажу, скучаю по огромной квартире, где можно было носиться, сказать, носиться вообще. Мы написали уже хозяину квартиры, и он вообще нас игнорирует. То есть он прочитал сообщение и исчез, как будто бы такой. Я думаю, как бы он просто не хочет нам возвращать залог. Потому что по договору мы написали за две недели, что по идее по договору нам должны вернуть залог. Мы, конечно, на залог не претендуем. Как бы понятно, что нам его не вернут, найдут за что докопаться. У нас нет по этому поводу вопросов. Залог, кстати, 75 тысяч рублей. Ну, что теряться, как бы надо просто решить вопросы и все. Ну, сочинский сервис. Ладно, забейте.